தாய் தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் கார்த்திக் பேசுகிறேன் இந்த காணொலி எதற்கு அப்படின்னா திரௌபதி அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரெய்லர் வந்து இப்போ வந்து வெளியாகிருக்கு அதை பற்றி ஏகப்பட்ட சர்ச்சைகள் ஏகப்பட்ட கருத்துக்கள் எல்லோரும் வந்து தன்னுடைய கருத்துக்களை தெரியப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க நான் வந்து என்னோடய கருத்தை தெரியப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் இதில் உள் இருக்கிற இந்த திராவிட குள்ளநரி அரசியல் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து தமிழர் குடிகள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் முக்கியமாக நம்முடைய பறையர்கள் படையாட்சி பள்ளி வன்னிய கவுண்டர்கள் இவர்கள் எல்லோரும் எதற்காக இந்த படத்திற்காக திடீரென்று அதாவது நான் இந்த படத்தை எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு தமிழர் குடிகள் தமிழர் சமுதாயத்திற்கான ஒரு படம் சரிங்களா இதில் தலித்திய கட்டமைப்பு அதாவது தமிழர் குடிகளை எப்படி சிண்டு முடிச்சு விட்டு இங்கே பிரிவினைவாதத்தை உருவாக்குகிறார்கள் என்கிற ஒரு மையப்புள்ளியை இந்த படத்தில் கருவாக வைத்து இந்த படம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த இயக்குனர் அதாவது அந்த மோகன் அப்படிங்கிறவருடைய ஒரு கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு காணொலி நான் பார்த்தேன் அவர் வந்து அந்த நேர்காணல்ல அவர் வந்து தெளிவாக தான் பேசுகிறாரு அதாவது இங்கே இந்த தலித்திய கட்டமைப்பு எப்படி தமிழர்களிடம் ஒரு ஒரு பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியை உருவாக்கிறது அதாவது இப்போ நூறில் வந்து அவர் சொன்ன கருத்து இது தான் நூறில் ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் வந்து இந்த மாதிரி வெறியோடு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கான் மீதி எண்பது பேர் வந்து உருப்படியாக எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லாமல் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் புரிதலோடு ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் அதை அப் முற்றிலும் மறைத்து விட்டு ஒட்டு மொத்தமாக இந்த குடி அந்த குடின்னு பொதுவாக குடியை வைத்து மையப்படுத்தி பேசுகிறார்கள் இது முற்றிலும் தவறான கருத்து அது அதே போன்று இந்த மாதிரி ஒரு விடயம் நடப்பதனால் என்னென்ன விடயம் நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து உண்மையாக நடந்த நிகழ்வை அவர் படமாக்கியிருக்கிறார் இதுதான் அவர் சொன்ன கருத்து இதில் ஒன்றும் பெரிய தவறு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எனக்கு ஒன்றும் தெரியலை ஏன்னா இதை வந்து வேறு விதமாக வந்து இவர்கள் கையில் எடுத்துக்கொண்டு தமிழர் குடிகளுக்கு இவர்கள் செய்யக்கூடிய இந்த தலித்திய கட்டமைப்பில் திட்டமிட்டே தமிழக திட்டமிட்டே தமிழக இளைஞர்களுக்கு திணிக்கக்கூடிய அந்த என்ன சொல்கிறது சாதி ஒழிப்பு என்கிற ஒரு நாடகத்தை இவர்கள் சாதி மறுப்பு திருமணம் பண்ணால்தான் சாதி ஒழிக்க முடியும் என்கிற ஒரு விஷத்தை இந்த தலித்திய கட்டமைப்பு தொடர்ந்து நம்முடைய தமிழர் குடிகளிடம் திணித்து கொண்டே வருகிறது அதை மையப்படுத்தி தான் இந்த படம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது வெளியே தெரிந்து விட்டால் தமிழர் குடிகளுக்கு உண்மையாகவே வந்து இங்கே நடக்கும் அரசியல் புரிந்துவிடும் அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தில் தான் இந்த படத்தை சாதி அரசியலாகவும் சாதிய வன்மத்தை விதைக்கக்கூடிய ஒரு 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 விடயமாகவும் திராவிடம் மாற்ற துடிக்கிறது மாற்ற பார்க்கிறது அப்படிங்கிறது தான் என்னோட பார்வை ஏன்னா இந்த படத்தை விமர்சனம் பண்ண முடியாது இந்த படம் இன்னும் வெளியே வரலை இந்த படம் முழுதாக பார்த்தால் மட்டுமே தான் நாம் இதை விமர்சனம் பண்ண முடியும் இப்போ அந்த ரெண்டு நிமிட ட்ரெய்லரை வைத்து தான் இப்போ நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கே வந்து இது தான் காரணம் ஏன்னா அதில் ஒன்றும் அந்த பார்க்கும்போது தெளிவாக தெரியுது அதாவது இங்கே காதல் என்கிற பெயரில் திட்டமிட்டே காதல் செய்து அதன் மூலமாக உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை தான் இங்கே பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியாக இரு சமூகங்களுக்கிடையே தமிழர் குடிகளில் இவர்கள் வன்மத்தை விதைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுதான் நடக்கிற விடயம் இதை தான் வந்து இவங்க படமாக எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னோட யூகம் அது என்ன அது எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஏன்னா அந்த மோகன் அப்படிங்கிறவர் பேசும்போது தெளிவாக தான் பேசுகிறாப்புல வன்மோ அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஆனால் இதை சாதி அரசியலாக ஆக்குவதற்கு இங்கே ஒரு 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 குழு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அது தெளிவாக நமக்கு புரிகிறது வன்னியர் தரப்பிலும் சரி அதாவது இந்த படையாச்சி பள்ளி வன்னியர் கவுண்டர்கள் தரப்பிலும் சரி பறையர் என்கிற பெயர் தரப்பிலும் சரி இதுதான் இந்த திராவிட குள்ளநரி அரசியல் என்பதை நீங்கள் உள்வாங்கிக்கணும் இவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா வன்னியர் என்கிற பெயரில் இவன் அதாவது அந்த இயக்குனர் எதையும் அவன் ரொம்ப சாதாரணமாக எந்த ஒரு வன்மமுமே இல்லாமல் சாதாரணமாக தான் பேசுகிறாப்புல இப்படி தான் நாங்கள் இதை தான் சொல்லணும்னு முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் இவர்கள் செய்கிற வேலையால் என்ன எப்படியெல்லாம் குடிகள் பாதிக்கப்படுதுங்கிறத தான் நாங்கள் பேசியிருக்கோம் சாதாரணமாக தான் பேசுகிறாரு அவர் எந்த ஒரு வன்மம் இருக்கிற மாதிரிலாம் தெரியல நடக்கிற நிகழ்வு தான் அவர் எடுத்திருக்காரு உடனே இதுக்கும் நம்ம ஆளுங்க வந்து ஐயோ எங்கள் பார்ப்பாயும் அவங்களுக்கு ஆதரவாக பேசுகிறான் அப்படியெல்லாம் கிடையாது தலித்திய கட்டமைப்பில் நீங்கள் செய்கிற அயோக்கியத்தனத்தை ஒருவர் அம்பலப்படுத்த ஒரு திரைப்படமாக எடுத்திருக்கிறார் என்றால் அது சரியான விடயம்தான் நாங்கள் இன்னமும் இதில் எதிர்பார்க்குறோம் அது நான் என்னங்கிறத கடைசியாக சொல்கிறேன் இப்போ நடக்கிற வரைக்கும் மட்டும் நம்ம பேசுவோம் ஏன்னா முகநூலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு தர ஒரு சாரார் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மோகன் அப்படிங்கிறவரை வந்து சத்திரியன் அப்படின்னு ஒரு சாரார் அதாவது இது இவருக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது தமிழர் குடிகளுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஆனால் ஒரு சாரார் சத்திரியன் என்றும் அதை நான் வன்னியர் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரில் 
தமிழர் குடிகள் இங்கே பறையர் எங்கிருந்து வந்தாங்கன்னே நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அந்த படத்தில் பறையர்களை தான் சொன்னார்கள் என்பதே வந்து தவறான ஒரு கருத்தியல் அவர் சொன்னது வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய பிற இனத்தவர்களை தான் ஏன்னா அவர்கள் தான் இதை இங்கே வந்து சிண்டு முடிச்சு விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெளிவாக நமக்கு புரிகிற விடையும் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பறையர் அப்படிங்கிற பெயரில் இருக்கக்கூடிய குள்ளநரிகள் அதே மாதிரி நானும் வன்னியர் என்று சொல்லி கொண்டு இருக்கக்கூடிய சாதிய வெறி பிடித்த உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சில நபர்கள் தான் இதை வந்து இங்கே பிரச்சனையாக உருவா உருவாக்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்று அப்படி இதை தான் வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது இதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளணும் ஏன் பறையர் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா திராவிடத்திற்கு இங்கே பறையர்களை தான் இந்த தலித்திய ஒரு கேடுகட்ட சித்தாந்தம் அதாவது சாதி மறுப்பு என்றால் பிற சாதி சாதி என்னது பிற சாதியில் பெண்ணெடுத்தால் மட்டுமே தான் சாதி ஒளியும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தியலை ஆழமாக விதைத்து மூலசலவை செய்து திராவிடம் தனக்கு சாதகமாக உருவாக்கி ஒரு சில பேரை தலித்திய கட்டுப்பாட்டில் தான் வைத்திருக்கிறது அதனால் தான் இவர்கள் பறையர் என்கிற போர்வையில் இங்கே வந்து சண்டை சண்டையை ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்க என்ன மாதிரி ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா வேண்டுமென்றே நான் பறையர் என்று என்னை அடையாளப்படுத்தி கொண்டு திரௌபதி என்கிற குலதெய்வத்தை திட்டுவேன் திரௌபதி என்கிற ஒரு பெயரை அவமானப்படுத்துவேன் அது மட்டும் இல்லாமல் தேவையில்லாமல் ஒரு பிரிவினவாத செயலை தூண்டுவதற்கு நானே நிறைய விடயங்கள் செய்வேன் இதே போன்று அந்த தரப்பில் இவர்கள் செய்வதற்கு எதிர்வினையாற்ற இன்னொரு கும்பல் இவர்கள் செய்கிற இந்த ஐம்பது நூறு வேலை ஐம்பது பேர் நூறு பேருக்கு ஒட்டுமொத்த சமூகங்களும் பின்னாடி இதனால் சண்டை போட்டு ஒரு பிரச்சனையை உருவாகுது பார்த்தீங்களா அந்த ரெண்டு சமூகத்துக்கு அதாவது உண்மையான கருத்தியல் அந்த திரா தலித்திய கருத்தியலை யாரும் நாம் தெரிந்து கொள்ள கூடாது என்பதற்காக இவங்க இப்படி ஒரு விடயத்தை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தான் தமிழர் குடிகள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் நாடக காதல் அது என்ன நாடக காதல் காதல்னாலே நல்லது நாடக காதலுங்கிற பேர் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு வந்து ஒரு சில பேர் வந்து கேட்குறாங்க அதான் ஒன்று தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த நாடக காதல் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டையே உருவாக்குனது இந்த கேடுகட்ட தலித்திய சித்தாந்தம் இது யதார்த்தமாக நடந்தால் பிரச்சனையாகவே இருக்காது ஆனால் இந்த தலித்தியத்தில் முக்கியமாக நான் பிற இனத்தவர்கள் இதை கையில் எடுத்து இங்கே ஒரு மிகப்பெரிய குள்ளநறி வேலை செய்கிறார்கள் ஆனால் வெளியே பறையர் என்று அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது அதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் கோயம்புத்தூர் பெல்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே பிரச்சனை யாராலனா தெரிந்து அருந்தது இயர்களால் இங்கே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சூழ்ச்சி இருக்குங்க இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இன்டர்லேட் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ இவர்கள் எதற்காக இப்படி செய்கிறார்கள் இது இப்போ வந்து தலி தலித்தியத்துக்காக இவங்க போராடுறாங்க தலித்தியம் சாதி மறுப்பு திருமணம் அப்படிங்கிறத வந்து வலியுறுத்தி நீ இன்னொரு சாதியில் பொண்ணு எடுத்தால் மட்டுமே தாண்டா நீ வந்து சாதியை ஒழிக்க முடியும்னு ஒரு தவறான கருத்தியில் திட்டமிட்டே போய்த்திக்கிட்டு இருக்கு இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழர்களை விட ஏன்னா தமிழர்களுக்கு வந்து அந்த குடி குளம் கட்டமைப்பு இன்றும் பறையர்கள் வள்ளுவர்கள் இன்னும் எண்ணற்ற தமிழர் குடிகள் பின்பற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிற இனத்தவர்கள் அதை கையில் எடுத்துக்கொண்டு தமிழர் பெண்களை காதலித்து திருமணம் செய்யும் போது அந்த பெண்ணுக்கு இருக்கக்கூடிய சொத்தில் பாதி கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசாங்கத்தால் இவர்கள் ஒரு சட்டத்தை இயக்கியிருக்கிறார்கள் இயக்கியிருக்கிறார்கள் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா தமிழர் நிலம் பிற இனத்தவர்கள் கையில் செல்கிறது இவ்வளோ ஒரு விஷயம் நடக்குது இல்லை ஆனால் இவர்கள் வெளியே வெறும் இந்த சாதியை வந்து அந்த அம்பேத்கரசம் ராமசாமி நாயுடு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஒரு தவறான கருத்தியலை இன்று வரை தமிழக இளைஞர்கள் ம மனதில் விஷமாக திணித்து கொண்டு இவர்கள் அந்த பிரித்தாளும் சூழ்ச்சிக்கு தீனி போட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை அதை தான் நாடக காதல் என்று சொல்கிறோம் யதார்த்தமான காதல் பிரச்சனையே கிடையாது நமக்கு அது கண்டிப்பாக வரவேற்கத்தக்கது தான் எதா ஆனால் அந்த யதார்த்தமான காதலையே வந்து இன்னைக்கு நாடக காதல்னு சிந்திக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கேடுகட்ட ஒரு புத்தியை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் திராவிட அரசியல் அந்த திராவிட அரசியலை தான் எதிர்க்கிறோம் இதை யாருமே பேசாமல் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டையே வந்து சொல்லி கொடுக்காமல் இவங்க அரசியல் செஞ்சுருந்தாங்க அப்படின்னா இது பிரச்சனையாகவே இருக்காது இப்போவும் எல்லா இடத்துலையும் கலப்பினமும் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது தமிழர் குடிகளுக்குள்ளும் கல்யாணம் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது திருமணம் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது ஆனால் இவங்க ஏன் திட்டமிட்டு இதை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தமிழர் குடிகளுக்குள் டிஸ்பியூட் உருவாக்கணும் முக்கியமாக வட தமிழகத்தில் பறையர் அப்படிங்கிற நம்மளுடைய ஆதி தமிழர்களை திராவிடம் தனக்கு பக்கத்திலே வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இவர்கள் இந்த ஒரு விடயத்தை செய்தால் மட்டுமே தான் தலித்தியத்தை ஆதரிக்கும் 
இருந்த ஒருத்தர் வந்துட்டு இருப்பாங்க சுயமரியாதை திராவிடம் சகோ அவர் வெள்ளாளன் என்ற ஆதிக்க சாதி காத்து இவர்கள் எல்லாம் திட்டமிட்டே தமிழர் குடிகளின் வரலாறு தெரியாமல் புரிதலே இல்லாமல் திராவிடத்தை படித்து கொண்டு ஒரு சுத்தமாக பகுத்தறிவு என்கிற பெயரில் அறிவே இல்லாத ஒரு ஞான சூனியங்கள் என்பது தான் நம்முடைய கருத்து நம்ம சொல்கிற கருத்தே அவர்களுக்கு புரியாது இன்னமும் கிருக்கணுங மாதிரியே பேசிக்கிட்டு இருப்பார்கள் இவர்களுக்குள் அதான் இவன் ஒன்று இந்த மாதிரி பேசுபவர்கள் பெரும்பான்மையாக தொண்ணூத்தைந்து சதவீதம் பிரயணத்தவர்கள் மீதி இருக்கக்கூடியவர்கள் தமிழர் என்று சொன்னாலும் மூளையே இல்லாமல் திராவிடத்தை படித்துக்கொண்டு திராவிட புத்தகத்தை படித்துக்கொண்டு ராமசாமி நாயுடுவை தூக்கி தலையில் வைத்து கொண்டு அம்பேத்கரை தூக்கி தலையில் வைத்து கொண்டு இவர்கள் முட்டாள்களாக இங்கே சுற்றி கொண்டு வாழ்பவர்கள் இவர்களை வைத்து நமக்கு பத்து பைசாக பிரயோஜனம் கிடையாது இவர்கள் நம்ம என்னதான் ஏலனம் செய்தாலும் தூக்கி போட்டுட்டு போயிடுங்க ஏன்னா இது ஆதிக்க சாதி தாழ்ந்த சாதி அண்ட சாதி ஆண்ட சாதி வெங்காய சாதி பேச்சே கிடையாது தலித்தியத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கேடுகட்ட விஷயத்தை இந்த படத்தில் மைய கருத்தாக வைத்து நாடக காதல் என்று சொல்கிறார்கள் அது ஒரு நிதர்சனமான உண்மை இது எல்லா இடத்துலையும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த புரிதல் வரக்கூடாது என்பதற்காக தான் ஏன் பர்டிகுலராக இவர் முக்கியமாக இவர்கள் பறையர்களை கையில் எடுக்கிறார்கள் என்றால் தலித்தியம் என்கிற சொல்லுக்குள் பறையர்கள் பறையர்களை தான் இவர்கள் மூல செலவை செய்து உள்ளே வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த வாக்கு தான் திராவிடர் திராவிடர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமே தவிர பிற இன குடிகள் வாக்கை பற்றி இவர்களுக்கு கவலை இல்லை அதற்கு என்ன விஷயம் செய்யணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு டிஸ்கு பிரச்சனையை உருவாக்கும் பெரித்தாலும் சூழ்ச்சி அதாவது இந்த மைய கருவை ஒட்டுமொத்த தமிழர் குடிகளும் பார்த்துவிடக்கூடாது அவன் இந்த படத்தை பேரை சொன்னாலே அவன் கேவலப்படுத்திட்டு போன ஏ அந்த படமா அதெல்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன்ப்பா அந்த படம் வந்து ஒரு இதுப்பா அவன் அப்படிப்பா அவன் ஆதிக்க சாதிப்பா அவன் அப்படி தான் பா எடுப்பாங்கிற ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்குவதற்காக தான் இங்கே இவ்வளோ பெரிய நாடகம் நடந்துகிட்டு இருக்குங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து இதை தான் நான் முகநூல்லையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இது வட தமிழக பிரச்சனை கிடையாது தமிழக பிரச்சனை இங்கே வன்னியர் போர்வையிலும் பறையர் போர்வையிலும் பேசுபவர்கள் தமிழர் குடி என்று சொல்லி கொண்டு குள்ளநரி வேலை செய்ய துடிப்பவர்கள் இதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய நாடக அரசியல் நாடக அதான் தலித்திய அரசியலை காப்பாற்றுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நாடகம்தான் இது சாதிய ஊழல் சாதிய ஊழல் ஒரு வருஷமாக கத்திக்கிட்டு இருக்கேன் பார்த்தீங்களா அது இப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருக்குங்க இது அந்த வன்னியர் பெண்ணை காதல் செய் முதலியார் பெண்ணை கல்யாணம் செய் அப்படின்னு பேசினான் பார்த்தீங்களா அவன் வந்து பிற இனத்தவன் அவன் தமிழர் குடியே கிடையாது அதை வந்து நம்ம காவல்துறையில் விசாரித்து நம்ம நண்பர்கள்லாம் சொன்னாங்க அவனுக்கும் இந்த மண்ணுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஆனால் அவன் இந்த மாதிரி பேசுறது இங்கே எப்படி வந்து நமக்கு தெரியுது பறையர்கள் வெளியே பேசிவிட்டார்கள் எப்படி வந்து இப்போ பறையர்கள் பேசுனாங்க யா யாரால் பேசுகிறாங்க அண்ணன் திருமா திராவிடத்திற்கு ஆதரவாக நிற்கிறதுனால ஒட்டுமொத்த பறையர் பிம்பமும் அண்ணன் திருமா மேல் படுவதனால் பிறையினத்தவன் செய்யும் தப்பை பறையர்கள் மேல் போட்டு நம்முடைய ஆதி தமிழரான பறையர்களுக்கும் ஒரே அதாவது ஒரே ரத்தமான ப ப பள்ளி படையாச்சி வன்னிய கவுண்டர்களுக்கும் பிரச்சனையை உருவாக்கி நடுவில் இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் குளிர் காய்ந்து கொண்டு நம்முடைய சண்டையை ஊதி ஊதி பெருசாக்கி வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு நிம்மதியாக வாழ்கிறார்கள் என்பதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் திராவிட சூழ்ச்சி அரசியல் இதை தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் இந்து மதம் சொன்னதுங்க இப்போ நாகநாராயணன்லாம் வன்னியன் அக்னிச்சட்டியில் பிறந்தவன் இதெல்லாம் வந்து இந்து மத கோட்பாடு நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இதையெல்லாம் தயவு செய்து பார்க்காதீர்கள் இங்கே அதான் அதான் சொல்கிறேன்ல நம்ம வ படையாச்சி பள்ளி வன்னிய கவுண்டர் எல்லோரும் அதாவது நம்ம தமிழகத்துள் தமிழகத்திற்குள் இருப்பவர்கள் பிரச்சனை கிடையாது அந்தளவு வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி சிந்திக்கிறது இல்லை சரியாக தான் சிந்திக்கிறாங்க ஆனால் இந்த ஆந்திர எல்லையில் பக்கத்தில் இருக்கிறார்கள் பார்த்தீங்களா அங்கே தான் இங்கே மாதிரி பிரச்சனை ரொம்ப அதிகமாக வந்து பேசப்படுது இந்து மதத்தை பற்றி நிறையா வந்து சொல்லப்படுது சத்திரியன் சொல்லிட்டு லூஸ் மாதிரி சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க சத்திரியனுக்கும் தமிழுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது சத்திரியன் என்று சொல்பவன் தமிழர் அதாவது அந்த இந்து மத சிந்தனையில் இருப்பவர்கள் தான் அதான் இதெல்லாம் வந்து ஆதிக்க சாதின்னு சொல்லி ஒரு பக்கம் நம்மளை ஏற்றி விட்ருது அதை இங்கே சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் அந்த பக்கம் போனீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பெரியவங்களா ஏ அவங்கள நம்ம எதிர்த்து தான் ஆகணும் நம்மளும் சும்மா கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு பறையர் என்கிற போர்வையில் சாதிய ஊழல் செய்பவர்கள் இங்கே இருக்கக்கூடியவர்களை உருவாக்கி உருவாக்கி அவங்கள வேறு விதமாக வந்து இங்கே உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா நம்ம எனக்கு ஏகப்பட்ட பள்ளி பறையர் படையாச்சு எல்லா நண்பர்களும் இருக்காங்க எல்லாருக்கிட்டையும் நான் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஒரு திரைப்படம் யதார்த்த வாழ்க்கையில் ஒப்பிட்டு பார்ப்பதே மிகப்பெரும் முட்டாள்தான் அப்படியெல்லாம் நீங்கள் பேசாதீங்க ஒரு திரைப்படத்தால் தான் இங்கே இவ்வளோ பெரிய பி
நீங்கள் திரைப்படத்தை யதார்த்த வாழ்வில்னு பேசாதீங்க அந்த திரைப்படத்தின் தாக்கம்தான் தமிழர்களுக்கு இங்கே பல விடயத்தில் பிரச்சனையாக இருக்கிறது நம்மளை பிரிக்கிறதும் சரி நமக்குள்ளே ஒரு கேடுகட்ட சிந்தனையை உருவாக்குவதும் சரி நம்மளை நம்மளுடைய வாழ்வியலை மாற்றுவதும் சரி நம்மளுடைய வாழ்வியல் நாசமாக போவதற்கும் சரி இங்கே இவர்கள் கையில் எடுக்கும் ஒரே ஆயுதம் சினிமா அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இது இதுதான் இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த பிரச்சனையில் இதை தான் நான் பார்க்குறேன் நாடக காதலுங்கிற கான்செப்டை உருவாக்குனதே இந்த திராவிட தலித்திய கும்பல் அதை வைத்து பிரச்சனையை உருவாக்குனதும் இவர்கள் தான் இப்போ அதையே வச்சு இவர்கள் அந்த ரெண்டு பிரச்சனை இன்னும் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் வட தமிழகத்தில் இங்கே அவர் பொதுவாக சொல்லிட்டார் ஆனால் இங்கே நடக்கிற பிரச்சனையை இவங்க மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு பிம் அதாவது ஒரு சாதி அரசியலை இந்த படத்தின் மீது சுமத்துவதற்கு காரணம் உண்மையான மைய கருவை ஒட்டுமொத்த தமிழர் குடிகளும் முக்கியமாக பறையர்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது அப்படி அவர்கள் புரிந்து கொண்டு விட்டால் அந்த அரசியலிலிருந்து இவர்கள் வெளியே வர ஆரம்பிப்பார்கள் வெளியே வர ஆரம்பித்தால் திராவிடத்திற்கு வாக்கு குறையும் திராவிடம் தலுத்தியத்தை நம்பிதான் இருக்கிறது தலுத்திய கட்டமைப்பு உடந்து விட்டால் அதுவும் முக்கியமாக வரையர்கள் தலுத்தியத்திலிருந்து வெளியே வந்து விட்டால் இவர்கள் இங்கே தலுத்திய அரசியலை நடத்த முடியாது தலுத்திய அரசியலை நடத்த முடியவில்லை என்றால் திராவிடம் ஒரு கால் உடைந்து விடும் ஏன்னா இவங்க நான் வந்து தலுத்தியத்துக்கு ஆதரவு ஆதரவு தான் இங்கே வந்து ஊரை மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அது இங்கே நடந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக தான் இங்கே இந்த சாதி அரசியல் எதுக்குங்க அதாவது பரியரும் பெருமாள் வந்துச்சு அப்புறம் வந்து இந்த பாரஞ்சித்து இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட தலித்திய கும்பல்கள்லாம் வந்து திட்டமிட்டே வந்து சாதிய குடும்பம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்கிற மாதிரியோ ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்குவாங்க பேசுவாங்க நம்முடைய ராசராச சூழலை கேவலப்படுத்துவாங்க எல்லா அயோக்கியத்தனமும் பண்ணுவாங்க அதற்கெல்லாம் இந்த திராவிடம் விருது கொடுக்கும் தலையில் தூக்கி வச்சு கொண்டாடும் இவங்க இவ் இந்த நிலையை ஒழிப்பதற்காக தான் நாங்கள் உங்கள் கூட வந்து நிற்போம்னு சொல்லிட்டு அனுதாபத்தை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி வலு சேர்த்து கொண்டே இருக்கும் இதே பிரச்சனை இவர்கள் உருவாக்கி விட்ட இந்த ஒரு சித்தாந்தத்தில் இவர்கள் ஏதாவது ஒரு விடயம் செய்தால் அது தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு வாழ் அதாவது நடந்த சம்பவத்தை எப்படி பாதிக்குதுங்கிறது தான் இவர் வந்து பேசியிருக்கார் இந்த படம் எப்படி இருக்க போகுதுங்கிறது வந்து நம்ம வெளியே வந்தால் தான் சொல்ல முடியும் இதற்கு ஏன் இவர்கள் உடனே ஆதிக்க சாதி அந்த வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் எதுக்கு முத்திரை குத்துறீங்க அது எப்படி படமோ அதே மாதிரி தான் இது படம் ஆனால் இதில் மட்டும் ஏன் உங்களுக்கு இவ்வளோ ஒரு பதட்டம் ஏன் உடனே ஐயா இந்த ராமசாமி நாயுடு சங்கம் அது என்ன ராமசாமி நாயுடு கழகம் ஐயா வீரமணி உடனே வழக்கு தொடங்குறாரு வழக்கு தொடுக்கிற அளவுக்கு இது ஒன்றும் ஒரு படம் தானே எதுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ அப்படியே க திராவிடர்கள்லாம் எதுக்கு கத்தி கதறீங்க காரணம் உங்களுடைய தலித்திய அரசியல் இங்கே அந்த மைய புள்ளி அதாவது அந்த ந காதல் அப்படிங்கிற ஒரு விடயத்தை நாடக காதலாக மாற்றி இன்று வன்மத்தை விதைத்ததை தமிழர் குடிகள் தெளிவாக புரிந்து கொண்டு விட்டால் உங்களுக்கு இனி இங்கே அரசியல் செய்ய முடியாது ஏன்னா அந்த மாதிரி யார் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஆதரவாக நின்று நாங்கள் இப்படித்தான் சாதி மறுப்பை நாங்கள் ஆதரிப்போம் என்று போய் போய் புகைப்படம் எடுப்பது தான் உங்கள் வேலை அதை வைத்து தான் இங்கே தலித்தியத்தை இன்னும் நீங்கள் இருக வளர்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த விடையும் உடைந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக தான் நீங்கள் உடனே வழக்கு தொடுக்கிறது திராவிடர்கள் எல்லாம் இந்த படத்தை சாதிய படமாக ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்குவது அதுதான் என்னுடைய கருத்தாக நான் பதிவு செய்கிறேன் இதை தமிழர் குடிகள் புரிஞ்சுக்குங்க இது வந்து நம்மளுடைய வட தமிழகத்தில் நடக்கக்கூடிய தமிழர் குடிகளுக்கும் இதுக்கும் பிரச்சனையே கிடையாது இங்கே இருக்கக்கூடிய தலித்திய கும்பல் தலித்தியத்தில் இருக்கக்கூடிய பிற இனத்தவர்கள் செய்யும் அயோக்கியத்தனத்தை மறைப்பதற்காக பறையர்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்கிற உண்மையை இருவரும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் எல்லா குடியிலையும் வெறியர்கள் இருப்பார்கள் ஆனால் அது ரொம்ப ரொம்ப சொற்பம் அதை வைத்து கொண்டு ஒட்டுமொத்த தமிழர் குடிகளும் இப்படிதான் என்கிற ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்குவது தான் திராவிட அரசியலின் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சூழ்ச்சி அதை நாம் உடைக்க வேண்டும் என்றால் இந்த ஒரு புரிதல் நமக்குள் வேண்டும் இதுதான் இது இவங்க இதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணுறாங்க இதை வந்து நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக வெறுப்பேற்றுவான் பறையர்களையும் வெறுப்பேற்றுவார்கள் படையாட்சி பள்ளிகளையும் வெறுப்பேற்றுவார்கள் வெறுப்பேற்றுபவர்கள் கண்டிப்பாக பெரும்பான்மையாக தமிழராக இருக்க மாட்டார்கள் நல்ல வெறுப்பேற்றி இவனா இவனோட டெம்பரை இங்கேருந்து எடுத்துட்டு அவனோட டெம்பரையும் அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு ரெண்டு பேரையும் சண்டை போட விட்டுட்டு இவங்க வெளியே வந்துடுவாங்க அதன் பிறகு ஒரு பெரிய சண்டை நடக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே தமிழர் குடிகள் மாட்டிக்கிறோம் 